ஹே ஹாய் கைஸ் நாம இன்னைக்கு பாக்க போற படம் த கர்ஸ்ட் டெட் மேன்ஸ் ப்ரே இது ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆன ஒரு சவுத் கொரியன் மூவி இந்த படத்தோட ஒன்லைனர் என்னன்னா ஆல்ரெடி இருந்து போன மனிதர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள ஏதோ ஒரு குரூப் ஆர் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த டெட் பாடிக்கு ஜாம்பி மாதிரியான சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ கொடுத்து சில வேலைகளை வாங்கிட்டு அந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் அவங்க இறந்து போற அளவுக்கு ஒரு புதுவிதமான டெக்னிக்க பயன்படுத்தி சீரியல் மர்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது யாருன்னு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபிசர்ஸும் கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையாங்கிறத இந்த படத்தோட ஒன்லைனர் இந்த படம் வேறு லெவல்ல பயங்கரமான திரில்லிங்கா இருக்கும் படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல ஒருத்தர் ரொம்ப தள்ளாடிக்கிட்டே அர போதையில வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்காரு வீட்டுக்கு வந்தோன்னா டிவி ஆன் பண்றாரு டிவி ஆன் பண்ணா டிவியே ஓடலங்க ஒரே கிளிச்சா இருக்கு என்னது இது டிவி எல்லாம் ஆன் ஆகலையே அப்படின்னு வீட்டு அப்படியே பாத்துட்டு இருக்கும் போது வீடு முழுக்க ஒரு நிசப்தம் மரண அமைதி யாருமே இல்ல ஆனா ஒரு லைட் மட்டும் கிளிச்சாகிட்டே இருக்கு என்ன ஏது அப்படின்னு பாக்கலான்ட்டு ஜன்னல் கிட்ட வேக வேகமா ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் யாராவது உள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்களா அப்படின்னு சுத்தி முத்தி பாக்குறாரு கீழே பாக்குறாரு மேல பாக்குறாரு இப்படியே பாத்துட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு பின்னாடி ஒரு ஹூடி போட்ட உருவம் வந்து நிக்குதுங்க அத அவரு ஃபீலும் பண்ணிடுறாரு அந்த ஹூடி போட்ட உருவத்தை அடிக்கலான்னு ஹாக்கி ஸ்டிக் உயர்த்தி அடிக்க போவாரு பாருங்க அந்த சமயத்துல அது இவரை புடிச்சு பயங்கரமா தாக்குது போட்டு புரட்டி எடுக்குது அதுல அவருக்கு கையில ஒரு காயம் வந்துடும் அந்த உருவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே சாமி மாறி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது உடம்பெல்லாம் இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் பயங்கர ஸ்பீடா இவரை போட்டு புரட்டி எடுக்கும் போது இவருக்கு அடிப்படுற இடமெல்லாம் கொப்பளம் கொப்பளமா வருங்க டக்குன்னு அந்த சாம்பி இவரோட கழுத்தை பிடிச்சி கடிக்குது அது கடிச்சிட்டு இருக்கும் போதே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அவருக்கும் பரவுதுங்க அதே இடத்துல அவரு காலி அவர் செத்து கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறம் இதுவும் அப்படியே உதிர்ந்து போய் அப்படியே உட்காருதுங்க அதே இடத்துல இதுவும் காலி அடுத்து இந்த கேஸ பத்தி தான் பயங்கரமான இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு மீடியால இருந்து பப்ளிக் வரைக்கும் இதை பத்தி தான் பேச்சு இந்த மர்டரை பத்தி எல்லாரும் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி இது என்ன அப்படின்னு ஒண்ணு ஒன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு ரிப்போர்ட்டும் கொடுக்குறாங்க அது என்னன்னா இது ஒரு புது வகையான ஜாம்பி வைரஸ் யாரோ ஒருத்தவங்க இருந்து போன பிணங்களுக்கு இன்செக்ட் பண்ணி அதுங்களை உயிர் தழு வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான டார்கெட்ட கொண்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஜாம்பியும் அதே இடத்துல அழிஞ்சு போயிடும் இப்போ இந்த படத்துல பாக்குறீங்க இல்லையா இவரை கொண்டது ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னே இறந்து போன ஒரு டெட் பாடிங்க இந்த டெட் பாடியை யூஸ் பண்ணி யாரோ இப்படி அப்பட்ட வேலை செஞ்சிருக்காங்க பட் இந்த டெட் பாடியோட கால் கையெல்லாம் நோட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு சிம்பல் இருக்கு ஒரு ஸ்டார் மாதிரியான சிம்பல் சோ இந்த சிம்பலை வச்சுதான் நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷனை தொடரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க அதே சமயத்துல அதை கேட்டுட்டு இருக்க இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் இது இதோட நிக்காத போல இருக்கே இன்னும் தொடரும் போல இருக்கே அப்படின்னு எல்லாரும் பயந்து போய் அந்த கேசையை பாத்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல டைட்டில் போட்டு படத்தையும் ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கத்துல ரேடியோ ஸ்டேஷன் காட்டுறாங்க அதுல ஆன் ஏர்ல ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு அதுல இந்த படத்தோட கதாநாயகியும் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இவங்களோட பேர் இம் ஜினிஹி இவங்க ஒரு ரிப்போர்ட்டர் ரைட்டரும் கூட இவங்க ரெண்டு புக்ஸ் எழுதி இருக்காங்க அந்த புக்ஸ பத்தி தான் இப்ப கான்வர்சேஷனே போயிட்டு இருக்கு இந்த புக்ஸ பத்தினா ஆராய்ச்சிகளும் கேள்விகளும் மக்களிடையே கேட்டுட்டு இருக்காங்க ரொம்ப தைரியசாலியான பெண் கூட அந்த நேரத்துல லைவ்ல ஒரு கால் வருதுங்க எஸ்பெஷலி நேத்து நடந்த அந்த மர்டர பத்தியே அந்த கால்ல இருக்க அன்னோன் பர்சன் ஒரு தகவலையும் கொடுக்கிறாரு அந்த தகவலை ஹீரோயின் கிட்ட மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஸ்டபானா இருக்கிறாரு பக்கத்துல ஹீரோயினை இன்டர்வியூ பண்றதுக்காக ஆங்கர் இருப்பாரு இல்லைங்களா அவரு குறுக்கிட்டு குறுக்கிட்டு என்ன விஷயம் என்ன விஷயம்னு கேட்க உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு நான் வரலையா ஹீரோயின் கிட்ட தான் நான் பேசணும் அப்படின்னு ஹீரோயின் சரி என்ன விஷயம் சொல்லுங்க அப்படின்னு பாருங்க நேத்து நடந்த கொலை அது செஞ்சதே நான் தான் நீங்க கண்டுபிடிச்ச மாதிரி அது ஒரு வைரஸ் சம்பந்தமானது தான் நாளைக்கு ரெண்டு மணிக்கு ஷார்பா ரெண்டு மணிக்கு உங்க கூட ஒன் டு ஒன் இன்டர்வியூ எனக்கு வேணும் அது மட்டும் இல்ல மவுண்ட் ஹவுஸ் ஹோட்டலுக்கு சிக்ஸ்த் ஃபுளோருக்கு ஓன்டிக் ஹாலுக்கு வந்துருங்க உங்க கிட்ட மட்டும் தான் நான் பேச விரும்புறேன் எல்லா கன்ஃபக்ஷனையும் நான் நேராவே கொடுக்குறேன் எங்க வரணுங்கிற அட்ரஸ் உங்களோட மொபைலுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா ஹீரோயின் தன்னோட மொபைல் எடுத்து செக் பண்றா அதுல அந்த கில்லர் அட்ரஸையும் கரெக்டா அனுப்பி வச்சிருக்கான் அந்த லைஃப் அதோட கட் ஆகுது ப்ரோக்ராம் பாதியிலே கட் ஆனதுனால ஆங்கருக்கு கடுப்பு எதையும் பொருட்படுத்தாம ஹீரோயின் கடகடன்னு தன்னோட ஆபீஸ்க்கு போறா அந்த இடத்துல அங்க ஒரு பையன் ஒரு புதுசா வந்த பொண்ணை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறான் அவ கிட்ட அவசர அவசரமா பேசிட்டு தன்னோட ரூமுக்கு போறா அந்த இடத்துல இவளுக்காக ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் காத்துட்டு இருக்கான் அவன் கிட்ட சார் நான் இப்ப ரேடியோல பேசினேன் அந்த கேஸ பத்தி 
சமயத்துல லின்னோட ஹஸ்பண்ட் ஆபீஸ்க்கு வந்தோன்னு காலை கட் பண்ணிட்டு பயங்கரமா மழிப்பிட்டு இருக்கா அந்த சமயத்துல அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அந்த ஃபைல எடுத்து ஒழிச்சு வைக்கிறான் வந்தோரோ கோவமா அந்த ஃபைல எடுத்துக்கிட்டு உன்னோட இன்டர்வியூ பார்த்த எதுக்கு தேவையில்லாம அந்த கேஸ்ல எல்லாம் நீ இன்வால்வ் ஆகணும் ரெடி நம்ம புக்ஸ் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் பேசிட்டு இருக்காரு அந்த சமயத்துல ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஹஸ்பண்ட் கூட ஒரு அசிஸ்டன்ட் பாய் வந்திருப்பான் அவன் கிட்ட பாக்ஸ் ஃபுல்லா ஹீரோயின் எழுதுன புக் எடுத்து கொடுக்கறாரு இந்த பக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆனிவர்சரி டே அதனால நான் வராததுனால இங்க வந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டோன்னா இல்ல இல்ல எனக்கு இந்த கேஸ்ல நீ இன்வால்வ் ஆகியோ அப்படிங்கிற டவுட் இருந்துச்சு அதே மாதிரிதான் இன்வால்வ் ஆயிட்டு இருக்க வேண்டாம் இந்த கேஸ விட்டு விலகி இருக்கிறது உசித்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு ஹீரோயினும் எப்படியோ மழைப்பி அவரை அனுப்பி வச்சிடுறா அதுக்கு அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த ரெப் தன்னோட மொபைல் எடுத்து ஒரு வீடியோ காட்டுறாரு அந்த வீடியோல ஷிகாகோ ஜப்பான்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் வீட்ல ஏதோ ஒரு மத சடங்கு நடந்துட்டு இருக்குங்க பாரு அந்த மிஸ்டீரியஸ் கேர்ல பாரு அப்படின்னு ஹீரோயின்ட காட்டினோட ஹீரோயின் அந்த பிக்சரை பார்த்துட்டு சுச்சினி அப்படிங்கிறா அந்த பொண்ணை பத்தி ஹீரோயினுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போல இருக்கு கொஞ்ச நாளா இந்த ஜாப்பனீஸ் விசாட காணுமாங்க எப்படியாவது இவ்வளவு நீ கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்மளோட புக்கும் சுமூகமும் வித்துரும் இந்த பிரச்சனையில இருந்தும் நம்ம வெளியில வந்துடலாம் அப்படின்னு அந்த ரெப் சொல்ல அடுத்த சீன்ல ஹீரோயின் ஒரு கேபிடீரியால காஃபி வாங்கிட்டு போயிட்டு அவளோட டேபிள்ல உட்காந்துட்டு இருக்கா அந்த நேரத்துல அவளுக்கு பயங்கரமான இல்யூஷன் வருது அதுல அந்த வீடியோல பார்த்த பொண்ணு சோச்சினி அக்கா என்னோட மாஸ்டர் நான் கொண்டுட்டேன் அவன் ஒரு டீமன் அக்கா அவன் உயிரோட இருக்க கூடாதுன்னு நான் வெட்டி கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல அவன் எப்படி செத்து போனானோ அத காட்டுறாங்க பயங்கர டெரரா இருக்கு கை கல்லாம் முறுக்கி கழுத்தெல்லாம் திருப்பி வேற ஒரு லெவல்ல செத்து கிடக்குறான் அதுக்கப்புறம் இவ கிட்ட அவன் பேசுற மாதிரி இருக்கு அக்கா நான் இந்த ஈவில் ஸ்பிரிட்டோட தான் இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே இடத்துல மயங்கி விழுகிறா ஹீரோயின் பயங்கரமா கதறா இதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டு அந்த டேபிள்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அங்க இருக்க லைட்ல ஆஃப் ஆகுது அந்த இடத்துக்கு ஒரு ஜாம்பி வேகமா ஓடி வந்து நம்ம ஹீரோயின பயங்கரமா அட்டாக் பண்ணுது இவளால தடுக்கவே முடியல அடிச்சு போட்டுட்டு அவளை கொல்ல போற சமயத்துல திடீர்னு அந்த சாம்பி தன்னோட கழுத்தை தானே முறுக்கிக்குது குரலி வித்த காட்டுவாங்கல்ல அதே மாதிரி நெளிஞ்சு போய் அப்படியே கீழே உட்காந்துட்டு இருக்கு அந்த சமயத்துல ஆப்போசிட்ல சோச்சினி அந்த நிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க ஹீரோயின் சோச்சிய பாக்குறா அந்த சமயத்துல சோச்சினி செத்து போன்ட்டு அந்த சாம்பிய பார்த்து பயங்கரமா கத்த நம்ம ஹீரோயின் தூக்கத்துல இருந்து எழுந்துக்கிறா இத்தனையும் கனவுங்க அடுத்த நாள் அந்த கில்லர் சொன்ன மாதிரியே அந்த ஹோட்டலுக்கு இன்டர்வியூக்கு நம்ம ஹீரோயின் மீடியா பர்சன்ஸோட ரெடி ஆயிருக்கா எல்லா இடத்துலயும் கேமராவும் செக்யூரிட்டியும் போலீஸும் கூடி நிக்குதுங்க அதே மாதிரி கீழே நிறைய ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் நின்னுட்டு இருக்காங்க அந்த ஹோட்டல்ல இருக்க கிரௌட் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு யார் வராங்க அப்படின்றத ஒவ்வொருத்தரும் கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்துல ஊருத்த மட்டும் ஊடி போட்டுட்டு பொறுமையா நடந்து வரான் நடக்கவே முடியாத மாதிரி நடந்து வரான் கரெக்டா அவன் அதே ஹோட்டலுக்குள்ள நுழைஞ்சு அவன் சொன்ன மாதிரி அதை பொட்டி காலுக்குள்ள நுழையிறான் அந்த சமயத்துல எல்லாருமே அலர்ட்டா இருந்துகிட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவன் கதவை திறந்துட்டு உள்ள வர நம்ம ஹீரோயின் அவளோட அசிஸ்டன்ட் அந்த புதுசா வேலைக்கு சேர்ந்து ஜெசின்ற பொண்ணு மூணு பேரும் இருக்காங்க இங்க பாருங்க சார் உங்களுக்கு ஒரு மைக் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஜெசி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண அவளுக்கு கை கால்லாம் உதருது டக்குன்னு அந்த ஹீரோயின் வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ற அந்த சமயத்துல வந்து அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் நம்ம ஹீரோயினை பாக்குறான் சார் சொல்லுங்க சார் என்ன விஷயமா என்ன பாக்கணும்னு சொன்னீங்க இங்க நடக்கிறது எல்லாமே லைவ்ல டெலிகாஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு உலகத்துல இருக்க எல்லா மக்களும் பாத்துட்டு இருக்காங்க உங்களோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா என்னோட பேர் சம்திங் நான் ஒரு கொலை மட்டும் பண்ணலமா இன்னும் ரெண்டு கொலைய பண்ண போறேன் குறிப்பிட்ட நேரத்துல கஸ்தூசி பார்மசிட்டிக்கல சேர்ந்த டேரக்டரையும் சங்குர்னியை கொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட என்னோட இன்டர்வியூ முடிஞ்சிருச்சு ஏன் கொல்ல போறீங்க எதுக்காக கொல்ல போறீங்க அப்படின்னு ஹீரோயின் கேக்க டக்குன்னு அவன் எழுந்து ஒரு கத்தி எடுத்து ஹீரோயினோட கழுத்துல வச்சு அப்படியே ஹாஸ்டேஜ் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான் ஏன்னா அவன் அங்க இருந்து தப்பிக்கணும்னா நம்ம ஹீரோயின் தானே வலிகடா அதனால புடிச்சுட்டு நடந்து போயிட்டே இருக்கான் எல்லா போலீஸ் ஆபிசர்ஸும் தடுக்க நினைக்கிறாங்க பயங்கரமா எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டுட்டு லிப்ட் வழியா நம்ம ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போகும்போது கடை கடந்த ஹீரோயினோட ஹஸ்பண்ட் மட்டும் உள்ள நுழைஞ்சிடறான் அவனும் ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் தாங்க ஹீரோயினோட ஹஸ்பண்ட் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிட்ட பயங்கரமா சண்டை போட்டு இருக்கும் போது அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஹீரோயினோட ஹஸ்பண்ட பயங்கரமா தாக்குது அந்த சமயத்துல ஹீரோயின் கீழே விழுந்துடுறா கீழே துப்பாக்கி விழுந்தோன்னா டக்குன்னு அதை எடுத்து அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சரோட காலில் சுட்டோன்னு அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஒரே முறுக்கு தாங்க அந்த வழியெல்லாம் அதை ஃபீல் பண்ணவே இல்ல கீழே கிடக்கிற கத்தி எடுத்து ஹீரோயினை திரும்ப ஹாஸ்டேஜ் பண்ணி அந்த
கெமிக்கல்ஸ குறி வச்சு ஒவ்வொருத்தரா கொள்ளணும் ரெண்டு பேரை வேற கொள்றன்னு சொல்லியிருக்கான் அதுவும் இந்த பார்மசிட்டிக்கல சேர்ந்தவங்கள சொல்லிட்டு அவன் செத்தும் போயிட்டான் சோ இத யாரோ ஒருத்தவங்க பிளாக் மேஜிக் மூலியமா வைரஸால தாக்கிட்டு இருக்காங்க யாரு யாருன்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க அடுத்து நம்ம ஹீரோயின் ஆபீஸ்க்கு வரா அந்த சமயத்துல ஆபீஸ்ல யாரோ ஓடி போட்டு நிக்கிறாங்க அத பார்த்த உடனே ஹீரோயினுக்கு பயங்கரமான பயம் பொறுமையா நின்று யாரு என்னன்னு பாத்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜெசி தாங்க அவ நைட்ல கூட வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கா என்னமா பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா இல்ல கொஞ்சம் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு கங்கராஜுலேஷன்ஸ்மா நீ புதுசா வேலைக்கு சேர்ந்தாலும் நீ விடாம அந்த ஸ்டேஞ்சரை துரத்தி துரத்தி போட்டோ எடுத்த வீடியோ எடுத்த எல்லாத்தையும் நான் பாத்துட்டு தான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே சோச்சி மாஸ்டர கொடூரமா கொலை பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கேக்குறா சோச்சின்றது இவளுக்கு ஒரு ட்ரீம் வந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த பொண்ணு அதேதான் இவ தன்னோட புக்ஸ்லயும் எழுதியிருப்பா சோ நீ புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டியாமா அதனாலதான் கேக்குறியா அப்படின்ற கேள்வியா ஜெசி கிட்ட கேட்டோன்னா ஆமான்றா சரிமா உங்க வீட்டுல யார் யார் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோன்னா ரெண்டு பேர் எங்க அப்பா எங்க அண்ணன் எங்க அப்பா எங்க அம்மா இருந்ததுக்கு அப்புறம் யாருக்கிட்டயும் அவ்வளவா பேச மாட்டாரு எங்க அண்ணன் சரி தேவையில்லாத விஷயம் எதுக்கு நம்ம கேஸ்குள்ள வரலாம் இந்த கேஸ் நீங்க எப்படி டீல் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா அது போக போக பாக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினும் போயிடுறா அதே சமயத்துல இந்த பக்கம் காட்டுறாங்க நம்ம டிடெக்டிவ் ரெப் இருக்காரு இல்லைங்களா அவரு நேரா ஒரு ஜெயிலுக்கு போறாரு அங்க ஒருத்தனுக்கு சிகரெட்டும் லைட்டரையும் ஃப்ரீயா கொடுத்து இங்க பாரு நீ வெளியில <laughs> பயங்கரமானா <laughs> ஒருத்தனுக்கு <laughs> ஒருத்தனுக்கு <laughs> வித்தியாசமா ஒரே <laughs> வெளியாம <laughs> மேலே இருந்து தொப்பு தொப்பு தொப்புன்னு கீழே விழுகும் பாருங்க விழுந்த வேகத்துக்கு எந்திரிச்சு 
பழையபடி துரத்த ஆரம்பிக்கும் இவங்க எல்லாரும் கார் பார்க்கிங்ல எந்த காரை எடுக்கிறதுன்னு தெரியாம முழிச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த சமயத்துல தப தப தப்பி எல்லா ஜாம்பியும் வர நம்ம ஹீரோயின் பிளான் பண்ணி அவளோட மீடியா காரை எடுத்துட்டு வரா அப்போ ஒரு ஜாம்பிய இடிச்சு தள்ளிட்டு அந்த கார்ல இருங்க கார்ல இருங்கன்னு அவனுங்க செக்யூரிட்டி இருக்கிற மாதிரி போலீஸ் கார்ல போய் ஏறிப்பானுங்க அவனுங்களை துரத்திக்கிட்டு நிறைய ஜாம்பிஸ் வரும் சரி அந்த ஜாம்பிஸ் ஏதாவது தடுக்கலான்ட்டு ஹீரோயின் படு வேகமா அவளோட வேனை ஓட்டிட்டு போக எதிர்த்தாப்புல வர்ற ஜாம்பி எல்லாம் அட்டிப்பட்டு நொறுங்கி கீழே விழுகும் இருந்தாலும் எந்திரிச்சு திரும்பவும் சேஸ் பண்ணவும் பாருங்க பயங்கர ஸ்போர்ட்டிவா பண்ணுங்க கடகடகடன்னு காரு செம பாஸ்டா வெளில போயிட்டு இருக்கும் அந்த சமயத்துல எல்லா ஜாம்பிஸும் பயங்கர புத்திசாலித்தனமா யோசிக்கும் வெளியில கேப்ஸ் நிறைய நிக்குங்க ஆரஞ்சு கலர் கேப்ஸ் எல்லாத்துலயும் இருக்கிற டிரைவர் எல்லாம் வெளியில போட்டுட்டு அதுங்க அந்த கேப் எடுத்துட்டு சேஸ் பண்ணும் பாருங்க என்ன மாதிரி கார் ஓட்டும் தெரியுமா பயங்கரமா துரத்துது இவங்களும் விடாம பாஸ்டா போயிட்டே இருக்காங்க ஒரு கட்டத்துல ஜாம்பிஸ் எல்லாம் பாலத்துக்கு மேல போகும் இவங்க கீழே போயிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சம் கூட யோசிக்காதுங்க அப்படியே அந்த பாலத்தை உடைச்சுக்கிட்டு முன்னாடியும் பின்னாடியும் கார் விழுகும் பாருங்க இவங்க போறதுக்கு வழி இல்லாம தனறி போயிடுவாங்க இருந்தாலும் எப்படியோ வண்டி ஓட்டிட்டு போவாங்க பின்னாடி நிறைய சோம்பிஸ் கார்ல பாஸ்டா துரத்திக்கிட்டு வரும் பின்னாடி பார்த்தா இதுங்க பாதி கார தடுப்பு சுவர் மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதாவது ஹீரோயினோட கார் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அவளோட கார் அதுக்கு மேல போக முடியாத அளவு பண்ணி அவளோட காரையும் போலீஸ் காரையும் தடுத்துருது சோ அவன் இறங்கி நடந்து ஓடி வந்துட்டு இருப்பா பின்னாடியே கேமரா தூக்கிட்டு அவளோட அசிஸ்டன்ட் ஓடி வர இங்க பாரு ஒண்ணு விடாம கேப்சர் பண்ணு எல்லாத்தையும் லைவா கேப்சர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டே ஓடி வருவாங்க அதுக்குள்ள இந்த பக்கம் ஒரு சப்பே மாதிரி வருதுங்க அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணி போகும் போது மொத்த சாம்பியும் கார முன்னாடியும் பின்னாடியும் சைட்லயும் ஓட்டிட்டு வந்துருது எல்லா சாம்பியும் அந்த காருக்குள்ள அதுங்க ஓட்டிட்டு வந்த கார் கண்ணாடிய உடைச்சிட்டு உள்ள குதிக்கவும் பாருங்க இதுக்குள்ள இவங்க எல்லாம் தவிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க உள்ள நுழைஞ்ச சாம்பி அப்படியே பிச்சு எடுக்குது மெயினா அதுல கிம்னு ஒரு திறப்பான் அவனை மட்டும் துண்டா வெளியில தூக்கிட்டு போதுங்க அதே கார்லதான் சங்கரனும் இருப்பான் அவனை ஒண்ணுமே பண்ணாத கிம்ம வெளியில கூட்டிட்டு போயிட்டு மொத்த சாமியும் புராண்டு புராண்டு புராண்டுங்க இல்ல அவன் உடம்பு ஃபுல்லா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதே இடத்துல இறந்து போயிடுறான் இதுல ஒரு கொடூரமான விஷயம் என்னன்னா தற்காப்புக்கு போன நம்ம ஹீரோ கையில ஒரு சாம்பி கீறிடும் அதோட இன்ஃபெக்ஷன் அவன் கை ஃபுல்லா பரவிக்கிட்டே இருக்கு கிம்ம கொண்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனை சுத்தி எல்லா சாம்பியும் அப்படியே மணல் மாறி உதிர்ந்து ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி சாகுங்களோ அதே மாதிரி செத்து போயிருதுங்க அதை நமக்கு ஏரியல் ஷாட்ல காட்டுவாங்க அதே சமயத்துல நம்ம ஹீரோயினும் ஓடியே அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துடுறா பார்த்தா கிம்ம மட்டும் கொண்டு வச்சிருக்கு ரிப்போர்ட்டர் கிம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண நினைக்க வேண்டான்னு தடுத்துறா அப்பதான் தன்னோட ஹஸ்பண்ட பாக்குறா அவன் இன்ஃபெக்ட் ஆகி கார் பக்கத்துல நின்னுட்டு இருப்பான் ஹீரோயின் கிட்டக்க ஓடி போவா அவன் நல்ல தர மாதிரி கீழே விழுந்துருவாங்க அவன் இன்ஃபெக்ட் ஆனது ஹீரோயினுக்கு தெரிஞ்சு போய் ஆம்புலன்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் கத்துவா அந்த சமயத்துல பார்த்தா ஆம்புலன்ஸும் பேட்ரோலும் அப்பதான் வந்து சேரும் அடுத்த சீன்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல காட்டுறாங்க இந்த சம்பவத்துல இன்ஃபெக்ட் ஆன நிறைய போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு வார்டுல தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்டும் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த சமயத்துல ஜெசி அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர உடனே ஹீரோயினோட அசிஸ்டன்ட் நீ எங்க போன திடீர்னு காணாம போயிட்ட உனக்கு காஃபி தானே வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் உன தேடி பார்த்தா காணும் எங்க போனாலும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு அவளை கண்டிக்கிறான் இந்த பக்கம் காட்டுறாங்க சங்கரன் ஜென்ரல் ஆஃப் த பார்மசிட்டிக்கல போய் பாக்குறாரு அவரு வயசானவர் தான் இவரோட அண்ணனும் கூட என்னவோ தப்பா இருக்கு நம்ம சில பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா அவங்க தான் நம்மள துரத்திக்கிட்டு வந்தாங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு நம்ம இறந்து போனதுக்கு எந்த ஒரு சாந்தியும் பண்ணல அதனால அந்த சாப தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் என்னவோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோன்னு எதுவா இருந்தாலும் என்னோட பொண்ணை கேட்டுட்டு நான் டிசைட் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பெரியவர் சொல்லிடுறாரு என்ன நீங்க நம்மள மரணம் நெருங்கிட்டு இருக்கு அதை விட்டுட்டு பொண்ணை கேக்குறேன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு ஃபெடப்பாகி அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறாரு வாசல் கிட்ட போவாரு அவரோட பொண்ணு அப்பதான் என்ட்ரி ஆகுறா மா இங்க பாருமா உங்க அப்பா கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் எங்களை இன்னைக்கு கொள்ள வந்தது வேற யாரும் கிடையாது நம்ம டெஸ்ட் பண்ண அந்த ஹார்பன்ஸ் தான் இறந்து போயிட்டாங்களே என்ன இப்போ அவங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இதுல பிஎஸ்பி ஒரு வைரச கலக்கி யாரோ ஒருத்தவங்க இது பிளாக் மேஜிக் மூலியமா நம்மள பழி வாங்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு இறந்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சாங்கியம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னோன்ன இறந்தவங்க எல்லாருமே காசு வாங்கிக்கிட்டு தான் அந்த டெஸ்டுக்கே தங்களோட முழு மனதோட தான் அவங்களா விருப்பப்பட்டுதான் தங்களை அர்ப்பணிச்சாங்க அதுல அவங்க இறந்து போனாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம பே பண்ணிட்டோமே அதை விட பெரிய என்ன தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்பட
சபிக்கப்பட்டவர்களை மட்டும்தான் அது பழி வாங்குது யாராவது தடுக்க வந்தா அது தடுக்குதே ஒழிய மத்தபடி யாரையுமே அது தாக்கல அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அடுத்து யார எங்க இருந்து இந்த வேலை எல்லாம் பண்றான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோயினுக்கு டக்குன்னு ஒரு ஐடியா தோணுது யாரு இப்ப ஆதரவு இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சங்கரனை காண்டாக்ட் பண்றாங்க சங்கரனை இப்ப அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை சேர்ந்த ஜிஎம்ஓ அவங்க பொண்ணு இருக்கிறாங்க இல்லையா சோ அவரை காண்டாக்ட் பண்றாங்க அவரை கூப்பிட்டு என்னதான் அந்த பார்மசிட்டிக்கல்ல நடந்துச்சு சொல்லுங்க அப்படின்னு எல்லாரும் இன்டர்வியூ பண்ண இவரும் எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டாரு மாதிரி பி எஸ் பி ஒரு மெடிக்கல்ல ரிசர்ச் பண்றதுக்கு ஆதரவு இல்லாத அனாதைகளை நூறு பேர் கிட்டத்தட்ட நாங்க அந்த ரிசர்ச்க்கு கூப்பிட்டுருந்தோம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பேமெண்ட்டும் பண்ணிட்டோம் அந்த ரிசர்ச் அவங்க மேல செலுத்தணும்னு அவங்க எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு புல் கன்ஃபெக்ஷனையும் கொடுத்துடுறான் அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸையும் இவங்க கிட்ட கொடுத்துடுறான் இது எல்லாமே போலீஸ் கைக்கு போகும் பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொல்லி வீடியோவும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அவனும் அதுக்கப்புறம் எதுவும் பேசாம மனசொடிஞ்சு அந்த ரூம் விட்டு வெளியில வந்தோன்னு ஹீரோயின் பின்னாடியே வந்து நீங்க நூறு பேரை கொண்டு இருக்கீங்க இது இல்லீகல் இல்லையா இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு ஒரு அப்ரூவல் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணணும்னு தோணலையா அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னு நூறு பேரை கொண்டாதாமா நிறைய பேரை காப்பாத்த முடியும் அப்படிங்கறதால இது மாதிரி பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு சம்பந்தமானவங்க நாலு பேரு ஆல்ரெடி ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க நானும் ஜென்ரல் மேனேஜரும் தான் பேலன்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போயிடுறாரு அவரு போனதுக்கு அப்புறம் டிடெக்டிவ் ஹீரோயின் கிட்ட நான் ஜெயிலுக்கு போயிருந்தேன் இல்லையா அந்த சமயத்துல இந்த நூறு பேர்ல யாருக்குமே சொந்த பதம் இல்லையா யாருமே யாரையுமே தேடிட்டு வரலையா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்ப ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் வந்திருக்காராம் தன்னோட பொண்ணை காணும் தேடிட்டு வந்தாராம் அவரு பாக்குறதுக்கு ஒரு சாமியார் மாதிரி இருந்தாராம் அவரு ஒரு விச் டாக்டர் சொன்னாராம் பட் யார தேடி வந்தாருன்னு அந்த ஜெயில இருந்தவனுக்கு தெரியல அப்படிங்கிறார் சரி அந்த விச் டாக்டர் எங்க இருக்காரு ஏன்னா இந்த மாதிரி சடங்குகள் எல்லாம் பண்றவங்களை விச் டாக்டர் சொல்லுவாங்களா அந்த ஊர்ல சோ அந்த பர்சன் எங்க இருக்கான் அவனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருக்க ஒவ்வொருத்தரையா பாத்துட்டு இருக்காங்க சரி இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்க பாத்துட்டு இருங்க நாங்க போய் அந்த லேப்ல என்னதான் நடந்துச்சு அப்படின்னு செக் பண்ணி பாக்குறோம்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அவனோட அசிஸ்டன்ட்டும் இன்னும் சில பேரும் கிளம்பி போறாங்க இவங்க போகும்போது யாரோ ஒருத்தவங்க புல்லட்ல இவங்களையும் ஃபாலோ பண்றாங்க அந்த லேபுக்கும் போயிடுறாங்க அந்த லேபுக்குள்ள போய் பார்த்து ஒவ்வொரு ரூமா பார்த்தா வினோதமான ஒரு டேட்டூ மாதிரியான சிம்பிள் ஒரு சவுத்துல இருக்கு அந்த ரூம் ஃபுல்லா கும்மி இருட்டா இருக்குங்க தரையில கூட என்னமோ டேட்டூ மாதிரி ரங்கோலி மாதிரி கோலம் போட்டிருக்கு இது என்ன ஏதுன்ட்டு கிட்டக்க போய் ஹீரோயின் தொட்டு பாக்குறா மண்ணா உதிருதுங்க அந்த சமயத்துல இதெல்லாம் தொட வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இவங்க வேற பக்கமா தேடலான்னு போறாங்க அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் அந்த சவுத்த காட்டுறாங்க அப்படியே ஹார்ட் பீட் துடிக்க உள்ள அதே மாதிரி இந்த சவுத்துல இருக்க மண்ணெல்லாம் துடிக்குதுங்க இவங்க இப்படி ஒவ்வொரு ரூமா செக் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அங்க இருக்கிற சில சாம்பிகள் நம்ம ஹீரோயினையும் அவங்களோட குரூப்ஸையும் அட்டாக் பண்ணது இவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல தாக்கிட்டு ஓடிட்டு தப்பிக்கிறாங்க எந்த ரூம்ல போய் ஒழிஞ்சாலும் அந்த கதவையே உடைச்சுக்கிட்டு உள்ள வர பாக்குதுங்க அந்த நேரத்துல எங்க இருந்தோ விடிவெள்ளி மாதிரி ஹீரோயினோட தங்கச்சி சுக்குனா அந்த இடத்துக்கு புயல் மாதிரி வந்து அந்த சாம்பிஸ் எல்லாம் அடிச்சு போடுறா அவளுக்குதான் மந்திரம் எல்லாம் தெரியுமே ஆல்ரெடி கேபிட்டீரியால ஹீரோயின் கூட ட்ரீம்ல போகும் போது இந்த பொண்ணுதான் கனவுல வந்தது ஆல்ரெடி அவ உடம்புக்குள்ள ஈவில் ஸ்பிரிட் இருக்கிறதுனால அதை வச்சு அந்த சாம்பிய கண்ட்ரோல் பண்றா இவங்களை காப்பாத்தி ஒரு ரூம்குள்ள கூட்டிட்டு போய் அந்த ரூமையும் லாக் பண்ணிட்டு தன்னோட கையில ஜாப்பனீஸ் மந்திரம் பொருந்திய ஒரு பிளாக் சார்கோல் சாக் பீஸ் இருக்குது அதை எடுத்து ஒரு டயக்ரா மாதிரி வரையறாங்க அது அப்படியே ஒரு வால் மாதிரி கிரியேட் ஆகுது டக்குன்னு ஹீரோயின கூப்பிட்டு அந்த வால்குள்ள நிக்க வச்சிடறா அந்த கதவை இறுக்கி புடிச்சிட்டு இருக்கிறது ஹீரோயினோட அசிஸ்டன்ட் இன்னொருத்த அவனை வாடா சீக்கிரம் வாடா இந்த வளையத்துக்குள்ள வாடான்னு இல்ல நான் வந்தா கதவை திறந்துட்டு அதுங்க எல்லாம் வந்துரும் அப்படின்ட்டு இறுக்கி புடிச்சிட்டு நின்னுட்டு இருக்கான் இல்ல நீ எப்படியாவது தப்பிச்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னோட அவன் கடகடன் ஓடி போய் ஒரு ஷெல்ஃப் கடையில ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க வந்த சாம்பிஸ் எல்லாம் இவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தேடி தேடி பாக்குது அந்த சமயத்துல ஹீரோயினும் அவளோட தங்கச்சியும் நிக்கிற இடம் மட்டும் இன்விசிபிளா மாறிடுது அவங்க நிக்கிறத சாம்பிஸோட கண்ணுக்கு தெரியல கண்டிப்பா அந்த சாம்பி எப்படியாவது அசிஸ்டன்ட புடிச்சு அவனையும் கொண்டு போடுறோம் சோ ஹீரோயினோட தங்கச்சி அந்த வளையத்துக்குள்ள இருந்து வெளியில வந்து இருக்கிற ஒரு சாம்பியையும் அடிச்சு போடுறா அவ ஸ்டைல அத முறுக்கி வழியா பண்ணிடுறா அது முறுக்கு முறுக்கு முறுக்கி அதே இடத்துல இறந்து போயிடும் அவ செத்து மண்ணா உதிர்ந்தோன்னு மத்த சாம்பிகளும் காணா போயிடுங்க அந்த சமயத்துல வெடிஞ்சும் போயிடுது மறுநாள் ஆயிடுது அந்த இடத்துக்கு போலீஸ் பேட்ரோல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து
வழியில ஒரு கோயிலுக்கு போன அந்த கோயிலுக்கு போனோன்னு அவங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டு என் உடம்புல இருந்த விச்சுக்கிறா என்ன விட்டு போயிருச்சு அவங்க எனக்கு பாதுகாப்பு வலயமா ஒரு சார்கோல் சாக் பீஸையும் கொடுத்தாங்க அதை எப்பவுமே என்ன சுத்தி நான் போட்டுட்டு இருப்பேன் ஒரு நாள் நான் போட்டுட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு நீ என்னோட நினைவுக்கு வந்த அதான் நீ ஹோட்டல்ல இருந்த உன்ன ஒரு ஜாம்பி அட்டாக் பண்ணுச்சு இந்த இடத்துக்கு ரியலா வந்தது நான் தான் அதுல இருந்து உன்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் உன் கூட தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஹீரோயினுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் இனிமே என்னை விட்டு எங்கேயும் போகாத அப்படின்னு சொல்லிடுறா அடுத்த சீன்ல சங்கரன் மன உழைச்சி தாங்காம சூசைட் பண்ணிட்டு இறந்து போயிடுறாருங்க இந்த நியூஸ் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் வருது இவங்க எல்லாம் அங்க போய் செக் பண்ணி பாக்குறாங்க அந்த சமயத்துல அந்த பார்மசிட்டிக்கல் ஜிஎம் ஓட பொண்ணு இருப்பா இல்லைங்களா அவ தன்னோட மைண்ட் வாய்ஸ்ல ஏண்டா சாவரதா இருந்தா ஓ வீட்டுல சாக வேண்டியதுன்னு இந்த லேப்ல வந்து செத்து போயிருக்கே அப்படின்ற மாதிரி தனக்கு தானே பேசிக்கிட்டு அவங்க அப்பாக்கு போன் பண்ணிட்டு போவாங்க எப்படியாப்பட்ட கல்பிரேட் பாருங்க அவ தன்னோட சொந்த சித்தப்பா இறந்து போயிட்டாருன்னு கூட பாக்காம அப்படி பேசுவா அடுத்த சீன்ல அந்த ஜிஎம் கிட்ட இருந்து இந்த பத்திரிகை நிறுவனத்துக்கு ஒரு போன் காலும் வருங்க அதாவது நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஜிஎம் ஏதோ பேட்டி கொடுக்கணும்னு விரும்புறாருன்னு சொன்னோன்னு இவங்க மைக்கு கேமரா எல்லாத்தையும் தூக்கிக்கிட்டு அங்க போயிடுறாங்க அவரும் அவரோட பார்மசிட்டிகல்ஸ்ல பெரிய ஆடிட்டோரியத்துல ஒரு மைக் முன்னாடி நின்னு இது வரைக்கும் நடந்த இறப்புகளுக்காக எங்க பார்மசிட்டிகல்ஸ் எந்த ஒரு பொறுப்பும் ஏற்காது ஏன்னா நாங்க எந்த ஒரு தப்பும் பண்ணல எதுக்காக எங்க பார்மசிட்டிகல்ஸ் இந்த அளவுக்கு டேமேஜ் பண்றாங்கன்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி பேட்டி கொடுப்பாருங்க உடனே ஹீரோயின் சும்மா இல்லாம எங்க உங்க பார்மசிட்டிகல்ஸ்ல நீங்க பிஎஸ்பின்னு ஒரு மருந்த கண்டுபிடிச்சு அத நூறு பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லீகலா டெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதுவும் அனாதைகளுக்கு அவங்க இறந்து போனா கேக்குறதுக்கு ஆளில இருந்தா இந்த கொடுமையை பண்ணீங்க நீங்க என்னென்ன பண்ணீங்களோ எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிட்டு இறந்து போனவங்களுக்காக நீங்க சாரி கேட்டே ஆகணும் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொன்னோன்னு ஜிஎம்மோட பொண்ணு கொதிச்சு எழுதுறா செத்து போனவங்க கிட்ட நாங்க எப்படி போய் சாரி கேட்க முடியும் அதுவும் அவங்கள வாலண்டரியா வந்தவங்க தான் ஒரு பார்மசிட்டிகல் இருந்தா அவங்க டெஸ்டிங் நடக்கதான் செய்யும் அப்படின்னு அவகுதிக்க டக்குன்னு ஜிஎம் இல்லமா நான் சாரி கேக்குறேன் அப்படின்ட்டு இறந்து போனவங்களுக்காக என்ன மன்னிச்சிருங்க இறந்து போனவங்க நீங்க எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒப்புக்கு சாரி கேக்குறாரு அந்த சமயத்துல இல்ல நீங்க இப்ப கேக்குற சாரி ஒரு அப்பாலஜியே கிடையாது உங்களோட மனசுல இருந்து நீங்க கேக்கல அப்படின்னு ஹீரோயின் சொன்னோன்னு திரும்பவும் நான் சாரி கேக்குறேன்னு அவரு ஒத்துக்கிறாருங்க அந்த சமயத்துல ஹீரோயினுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது இவங்க பைல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இன்னும் சில பத்திரிகையாளர்கள் அவங்க இறந்து போன நூறு பேர்ல ஒரு பொண்ணோட போட்டோ மட்டும் எடுப்பாங்க அத பார்த்த உடனே அவங்களுக்கே தூக்கி வாரி போட்டுரும் அந்த போட்டோவை டக்குன்னு நம்ம ஹீரோயினுக்கு அனுப்பி வச்சோன்னு ஹீரோயினும் அந்த போட்டோவை பாக்குறா அந்த போட்டோவை பார்த்தோன்ன அவளுக்கு தூக்கி வாரி போடும் பாருங்க இங்கதான் ஒரு ட்விஸ்டே அந்த இறந்து போன நூறு பேர்ல நம்ம ஜெசியும் ஒருத்திங்க அவ இப்போ ஹீரோயின் பக்கத்துல நின்னுகிட்டு கேமரா பிடிச்சிட்டு இருக்கா ஜிஎம் அங்க சாரி கேட்டுட்டு இருக்காரு அந்த சமயத்துல ஜெசியோட கையிலையும் அதே மாதிரி டாட்டோ புஸ்குன்னு வருது அத பார்த்த உடனே ஹீரோயினுக்கு இங்க என்ன நடக்க போதோ அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே ஜெசியும் டக்குன்னு திரும்பி ஹீரோயினை பாக்குறா ஜெசிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஹீரோயின் அவளை கண்டுபிடிச்சிட்டான்ட்டு யோசிக்கவே இல்லங்க டக்குன்னு அவ இவன் கேக்குற சாரி எல்லாம் கேக்குறதுக்கு நான் இங்க வந்த அப்படின்னா பழி திக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு குடு குடுன்னு ஸ்டேஜ் மேல ஏறி ஜிஎம் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிப்பா அந்த சமயத்துல ஜிஎம் வயசானவர் அவரை எப்படியாவது காப்பாத்தி ஆகணும் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஓடி வந்து இவ கிட்ட பயங்கரமான ஃபைட் பண்றாங்க அவங்க எல்லாரும் ஜெசி கிட்ட போடுவாங்க பாரு ஃபைட் அவ அதுக்கு மேல ஃபைட் போடுவா பயங்கரமா ஜிஎம் எங்க ஓடுனாலும் சேஸ் பண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு கட்டத்துல ஜிஎம் காப்பாத்தி எப்படியோ மாடிக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அவர் ஒரு ரூம்ல க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம்னு நினைப்பாங்க ஆனா இவ குடு 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 குடுன்னு ஓடி வருவா ஆப்போசிட்ல நிறைய போலீஸ் வந்து நிக்கும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஜன்னல் உடச்சுக்கிட்டு வெளியில குதிச்சு சைட்ல சவுத்துல ஓடி வந்து திரும்பவும் ஜிஎம்மோட முன்னாடி ஜன்னல் கண்ணாடியை உடச்சுக்கிட்டு வந்து குதிப்பா பாருங்க பயங்கரமான ஆக்ஷன் சீனா இருக்கும் ஜிஎம் அப்படியே மிரண்டு போயிடுறாரு அதே சமயத்துல ஹீரோயின் அந்த லேபுக்கு ஓடி போயிடுறா அந்த இடத்துக்கு ரெப் எல்லாருமே வந்துடுறாங்க நம்ம ஹீரோயினோட தங்கச்சும் அந்த இடத்துல இருக்கா இல்ல இந்த பில்டிங் குள்ளதான் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு இந்த இடத்துலதான் ஸ்பெல் இருக்கு எப்படி அது ஜிஎம் காப்பாத்தணும் அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் எஸ்சியை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது சோ இங்க இருக்க பர்சன் தான் ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட்டோ முன்னாடி போய் நின்னோன்னு ஹீரோயினோட தங்கச்சி கண்டுபிடிச்சிடுறா இந்த டேட்டோ என்னன்றது எனக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு கீழே எழுதிருக்க எழுத்துக்களை டக்குன்னு அழைப்பா பாருங்க
சண்டை போட்டு அதெல்லாம் முறுக்கி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அவ தன்னோட பலத்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணி முன்னாடி போறா முன்னாடி போயி அங்க உக்காந்துருக்கிற ஒரு கிட் நெருங்கி நின்னு அவரை பிடிக்கலாம்னு நினைக்கிறா அதே சமயத்துல இந்த பக்கம் காட்டுறாங்க ஜெசி ஜிஎம ஒரு ரூம்குள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்குள்ள பயங்கரமா பெரிய போராட்டமே நடக்குது ஒரு கட்டத்துல ஜியமால ஒன்னும் முடியாம அப்படியே உட்கார்ந்துடுறாரு ஜெசி நெருங்கி அவரு கிட்ட போறா இந்த பக்கம் காட்டுறாங்க ஹீரோயினோட தங்கச்சி அந்த நடுவுல உட்கார்ந்துருக்க விச் டாக்டரோட முகத்தை ரெண்டு கையாலையும் பிடிச்சிடறா அந்த சமயத்துல பிரிஞ்சிருந்த ஆன்மா எல்லாமே ஹீரோயின் தங்கச்சி உடம்புல ஒன்னா வந்து சேர்ந்துரும் இன்னும் பலம் அவளுக்கு சேர்ந்துரும் அந்த நேரத்துல அவளுக்கு தெரிஞ்ச மந்திரத்தை பயன்படுத்தி அவரை அந்த தியானத்துல இருந்து முழிக்க வைக்கிறா இந்த பக்கம் பார்த்தா ஜெசி ஜியம பிடிக்க போற சமயம் அந்த பக்கம் அவரு தியானத்துல இருந்து வெளியில வந்துடுறாரு இல்லையா சோ ஜெசி இந்த பக்கம் மண்ணு மாதிரி மாறி இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உதுர்றா ஆனா அவளோட கண்ணுல மட்டும் கண்ணீர் வந்துகிட்டே இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்த ஜிஎம் அதே இடத்துல மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாரு இந்த பக்கம் அந்த விஸ் டாக்டர் ஹீரோயின் தங்கச்சி கிட்ட ஒரு சின்ன மண் பொம்மையை காட்டுறாரு அவர் கண்ணாலே காட்ட இவ அந்த மண் பொம்மையை எடுத்து அவர்கிட்ட குடுக்குறா அது அவரு கையில வாங்கறதுக்குள்ள அது அப்படியே உடஞ்சி மாவு மாவா கீழே கொட்டிடுதுங்க இந்த விச் டாக்டரோட பொண்ணுதான் நம்ம ஜெசி சோ எல்லாரும் இறந்தாலும் யாரையுமே தேடுறதுக்கு யாரும் வரல ஆனா இவரு மட்டும் தன்னோட பொண்ணு எங்க அப்படின்னு தேடிட்டு போயிருக்காரு இந்த பார்மசிட்டிக்கல்ல இது மாதிரி அநியாயம் நடந்துச்சுன்னு இவருக்கு வேற வழி தெரியாம இறந்து போனவங்க எல்லாரோட பிளட்டையும் எடுத்து இந்த விச் கிராப்ட் பண்ணி பைனலா பழி வாங்குறவங்க எல்லாம் பழி வாங்கிட்டாரு இந்த பக்கம் காட்டுறாங்க ஜி எம் மயக்கத்துல இருக்காரு இல்லைங்களா அந்த நேரத்துல அவரோட பொண்ணு அந்த ரூம்குள்ள வரா கதவை சாத்திட்டு அப்பா உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல நீங்க பொழைச்சிட்டீங்கல்ல அப்படின்ட்டு தன்னோட கையில ஒரு பிஎஸ்பி அந்த ட்ரக் பாய்சன் எடுத்துட்டு வராங்க அது ஒரு டிஷ்யூல நினைச்சு ஜெசியோட உடம்புல தடவி அந்த மண்ணோட சேர்த்து தன்னோட அப்பா நெத்தியில தொடச்சிட்டு அப்படியே கண்ணத்துல ஒரு கீரலையும் போட்டுறாங்க அவளோட என்ன என்னன்னா அவங்க அப்பாவும் உயிரோட இருக்க கூடாது அதுக்கப்புறம் ஃபுல் கம்பெனியும் இவளோட பொறுப்புக்கு வந்துடும் இல்லையா சோ இந்த பழியும் அவளை விட்டு போயிடும் அதுக்கு பிளான் பண்ணி தன்னோட அப்பாவை தானே கொண்டுட்டு பயங்கரமா தேம்பி தேம்பி அழுகுவா அந்த சமயத்துல எல்லா போலீஸ் ஆபீஸரும் உள்ள வருவாங்க நம்ம ஹீரோயினும் உள்ள வரா ஓவரா நடிக்காதமா நீ என்ன பண்ணன்ற விஷயம் எங்களுக்கு தெரியும் ஜெசிய பாரு அவ உங்க அப்பாவை தொடுறதுக்காக உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போதே நாங்க அந்த மந்திரத்தை நிறுத்திட்டோம் சோ ஜெசி உங்க அப்பாவை கொல்லல நீ தான் கொண்ட அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுக்கு என்ன சாட்சி இருக்கு அப்படின்னு இவ தான் போன் குதிப்பா என்ன சாட்சியா உங்க அப்பா கன்ஃபெக்ஷன் கொடுத்தாரு இல்லையா ஸ்டேஜ்ல அந்த சமயத்துல ஜெசி அவரோட கோட் பாக்கெட்ல ஒரு கேமரா மேக்க இன்ஸ்டால் பண்ணுவா அதோட தான் அவரு தப்பிச்சு ஓடி வந்திருப்பாரு அவரை கொலை பண்ணது நீ தானே தெளிவா ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு ப்ரொஃபசர் ஒரு லேப்டாப் எடுத்துட்டு வந்து அவ கிட்ட கொடுத்தோன்னா அவ செஞ்சதெல்லாம் அவ பாத்துட்டு அந்த லேப்டாப் தூக்கி போட்டு உடைக்கிறா ஏனிஹோ நீ என்ன செஞ்சாலும் அது ரெக்கார்ட் ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி விடாம அவள ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க கேமரால அதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஆபீசர்ஸும் அவளை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து சில மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க ஜெசிய பார்த்து ஹீரோயின் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு தன்னோட தங்கச்சி கிட்ட போய் உன்னே நீ பிளேம் பண்ணிக்காத அப்படின்னு சொல்ல இல்லக்கா நான் என்னையே பிளேம் பண்ணிக்கல நான் ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சேன் அந்த விச் டாக்டரோட தலையில நான் கை வைக்கும் போது அவரு ஜிஎம் கொண்டுட்டு தானும் இறந்து போறதா இருந்தாரு ஏன்னா அவர் ரொம்ப விரும்பின ஜெசி இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்ல அப்படிங்கறத நான் ஃபீல் பண்ணக்கா அது மட்டும் இல்ல என் உடம்புல இருக்க அந்த ஈவில் ஸ்பிரிட்டா அவரு எடுத்துட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள நுழையறாங்க ஹீரோ மத்த எல்லாருமே அட்மிட் ஆயிருந்தாங்க இல்லைங்களா எல்லாருமே ரெக்கவர் ஆகி ஹாப்பியா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோயினும் அவங்கள பார்த்து பயங்கர சந்தோஷப்படுறா அப்பதான் முதல் முறையா ஹீரோயினோட தங்கச்சிய அவர் பாக்குறாரு இதோட இந்த படமும் முடியுதுங்க எப்படி இருந்துச்சு இந்த ஆக்ஷன் சோம்பி ஹாரர் மூவி படம் சம விறுவிறுப்பா இருக்கும் சான்ஸ் கிடைச்சா முழுசா பக்க ட்ரை பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் அண்ட்